హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ రీసెంట్ గా నన్ను కొంతమంది ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ మెయింటెనెన్స్ ఇంజనీరింగ్ గురించి చెప్పమని చెప్తున్నారు ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ మెయింటెనెన్స్ ఇంజనీరింగ్ అనేది ఇది డిప్లొమా కోర్సో డిగ్రీ కోర్సో కాదు ఇది ఏంటంటే జస్ట్ ఒక సర్టిఫికేట్ కోర్స్ అన్నట్టు అంటే మీరు టెన్ ప్లస్ టూ చేసి ఉండాలి అందులో మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అండ్ ఇంగ్లీష్ కూడా కంపల్సరీ ఉండాలి ఇంగ్లీష్ ఫ్లూయెన్సీ కూడా బాగా అవసరము సో వాళ్ళు మాత్రమే ఈ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ మెయింటెనెన్స్ ఇంజనీరింగ్కి సంబంధించిన కోర్స్ చేయగలుగుతారు ఇది వచ్చేసి ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో మీరు ఎక్కడైనా చేయొచ్చు కాలేజ్ డీటెయిల్స్ అన్ని మీరు ఆన్లైన్లో సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు సెర్చ్ చేసుకొని మీరు వాటికి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇది ఒక సర్టిఫికేట్ కోర్స్ ఓకే దీనికి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ అంటూ ఏమీ లేదు బట్ కొన్ని కాలేజీలో ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది వచ్చినట్లయితే లేకపోతే వాళ్ళ కాలేజీ రూల్స్ ప్రకారం ఒక ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ లాంటిది కండక్ట్ చేస్తారు మీరు రాసిన ఒకటే లేకపోతే డైరెక్ట్గా వెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గర జాయిన్ అయినా ఒకటే ఈ కోర్స్ డ్యూరేషన్ టోటల్గా టూ ఇయర్స్ ఉంటుంది ఈ టూ ఇయర్స్ తర్వాత మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ కోసము సిక్స్ మంత్స్ నుంచి అనదర్ టూ ఇయర్స్ వరకు మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం మీరు వాళ్ళ దగ్గర పనిచేయచ్చు ఇక కాలేజ్ ఫీజు మీకు ఎలా ఉంటుందంటే ఇది డిపెండ్స్ అని మీరు కాలేజ్లో జాయిన్ అయిన దాన్ని బట్టి ఉంటుంది మీకు అప్రాక్సిమేట్లీ ఈ టోటల్ కోర్స్ టూ ఇయర్స్ అయ్యేసరికి మీకు త్రీ టు ఫోర్ ల్యాక్స్ ఉండొచ్చు లేదంటే సిక్స్ నుంచి ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ కూడా ఉండొచ్చు డిపెండ్స్ ఆన్ కాలేజ్ అండ్ దేర్ మెయింటెనెన్స్ అంటే అక్కడ వాళ్ళు మీకు ఇచ్చే ట్రైనింగ్ బట్టి ఉంటుంది ఇక మీకు శాలరీ ఎలా ఉంటుందంటే నేను సెర్చ్ చేసిన డీటెయిల్స్ ప్రకారం మీకు థర్టీ థౌజండ్ నుంచి ఫార్టీ థౌజండ్ పర్ మంత్ స్టార్టింగ్ ఉంటుంది అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెరిగే కొద్దీ మీకు పర్ మంత్ వన్ ఆర్ టూ ల్యాక్స్ కూడా ఉండే ఛాన్స్ ఉంది ఇక మీకు ఇందులో జాయిన్ అవ్వడానికి మినిమం ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంటర్లో ఉండాలి అంటే టెన్ ప్లస్ టూ ఉండాలి అండ్ ఇది టూ ఇయర్స్ కోర్సులో మీరు త్రీ మోడ్యూల్స్ రాస్తారు మోడ్యూల్ వన్ మోడ్యూల్ టూ అండ్ మోడ్యూల్ త్రీ అది సెమ్ వైజ్ ఉంటుంది సెమ్ వైజ్లో మీరు డివైడ్ ఈ మూడు మోడ్యూల్స్ని రాయాల్సి ఉంటుంది దీని తర్వాత మీకు మినిమము ఒక సిక్స్ మంత్స్ అయితే ఖచ్చితంగా ట్రైనింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ టూ ఇయర్స్ తర్వాత మీరు డీజీసీఏ డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఆవియేషన్ వాళ్ళ నుంచి ఒక లైసెన్స్డ్ సర్టిఫికేట్ అయితే తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది మీరు ఇది కాలేజ్ ద్వారా మీరు అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే ఆఫ్టర్ మీ కోర్సు టూ ఇయర్స్ తర్వాత మీరు అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది దాని తర్వాత మీరు ఏదైనా కంపెనీలో జాయిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది లైక్ యూనో అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎనీవేర్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఎక్కడైనా మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు మన ఇండియాలో అయితే మీకు సంబంధించిన ఎయిర్ బస్ కానీ బోయింగ్ కానీ ఎయిర్ ఇండియా ఇండిగో ఇట్లా రకరకాల కంపెనీలు ఉన్నాయి కాబట్టి వాటికి కూడా మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఈ టూ ఇయర్స్ ఆఫ్ మీకు ట్రైనింగ్ కోర్సులో వాళ్ళు త్రీ హండ్రెడ్ అవర్స్ ఆఫ్ లైవ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ మెయింటెనెన్స్ చూపిస్తారు అన్నట్టు అంటే ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ మెయింటెనెన్స్ సంబంధించిన దాంట్లో త్రీ హండ్రెడ్ అవర్స్ అనేది మీకు ఖచ్చితంగా చూపించాల్సి ఉంటుంది అది కాలేజ్ వాళ్ళు తీసుకునే మినిమం రూల్ అన్నట్టు యాజ్ పర్ డీజీసీఏ ఈ డీజీసీఏ వాళ్ళు టూ ఇయర్స్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు మోడల్స్ అన్ని పాస్ అయినట్లయితే వాళ్ళు మీకు కోర్స్ కంప్లీషన్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు అంటే సిఈ ఆఫ్ సి అని అంటారు కోర్స్ కంప్లీషన్ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ చేస్తారు అది ఇష్యూ చేసిన తర్వాత మీరు ఏ జాబ్కైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు బట్ ఈ మధ్యలో మీరు ఖచ్చితంగా ఒక సిక్స్ టు టూ ఇయర్స్ మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ తెచ్చుకున్నట్లయితే కంపెనీస్కి అప్లై చేసుకొని మీరు రిఫరెన్స్ తీసుకొని లేదంటే డైరెక్ట్ కంపెనీస్ మీ కాలేజ్ ద్వారా వెళ్ళో కంపెనీస్కి అంటే డైరెక్ట్ ఎయిర్ ఇండియా కానీ ఇండియా కానీ ఇట్లాంటి వాటికి అప్లై చేసుకొని ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ తెచ్చుకున్నట్లయితే మంచి శాలరీస్ మీరు గెయిన్ చేయగలుగుతారు ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ మెయింటెనెన్స్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ని కంప్లీట్గా థరోగా చెక్ చేసి ఎవ్రీ టైం వాళ్ళు ఒక సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ చేస్తారు ఇష్యూ చేస్తేనే ఏ పైలట్ అయినా కానీ ఏ ఎయిర్ ప్లెయిన్ కంపెనీ అయినా సరే ఆ ఇష్యూ అయిన తర్వాతనే ఫ్లైట్ కరెక్ట్గా ఉందని తీసుకొని దాన్ని నడుపుతారన్నట్టు లేకపోతే దాన్ని నడపరు అసలు దాన్ని ముట్టుకోరు కూడా సో జాబ్ అనేది చాలా మంచి జాబ్ వైట్ కలర్ జాబ్ మంచి శాలరీ వస్తాయి మంచి ప్రిఫరెన్స్ ఉంటుంది అండ్ చాలా పాష్గా కూడా ఉంటుంది కానీ ఇందులో జాబ్స్ ఆపర్చునిటీస్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటాయి ఎట్లా అంటే చాలా అంటే చాలా తక్కువ మీకు రిఫరెన్స్లు ఉండి మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా వెళ్ళొచ్చు ఎందుకంటే మీకు ఈ కోర్స్ అనేది డిగ్రీ కింద డిప్లొమా కింద అయితే కలిసి రాదు కాబట్టి ఏదో ఒక డిగ్రీ చేస్తూ ఇది చేసుకుంటే ఇంకా చాలా బెటరు అండ్ మీరు ఈ డిప్లొమా డిగ్రీ లాగా అనుకొని దీని మీద టైం స్పెండ్ చేసినట్లయితే తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ అనేది లాంగ్ అయిపోతుంది ఇది మాత్రం ఒక సర్టిఫికేట్ కోర్సే దాని మీద జాబ్ సంపాదించాలంటే మీకంటే ఎక్కువగా ఏర
అండ్ ఏవియేషన్ వాళ్ళు ఇస్తారు అండ్ సో ఫర్దర్గా దీన్ని పెట్టుకొని మీరు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కానీ లేదంటే ఇంకా ప్రైవేట్ జాబ్స్ కానీ వేరే దగ్గర చేయడానికి కుదరదు అంటే మీరు ఓన్లీ టెన్ ప్లస్ టూ చేసి ఉంటారు కాబట్టి వేరే జాబ్ చేయడానికి దాంతోనే ఎలిజిబుల్ అవుతారు దీంట్లో టైం స్పెండ్ చేస్తే ఈ స్పెండ్ చేసిన టైం అంటే టూ ఇయర్స్ కానీ త్రీ ఇయర్స్ కానీ ఫోర్ ఇయర్స్ కానీ మీరు ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తే అంత టైము మీరు బయట దేనికి వాడుకోలేరు ఓన్లీ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ మెయింటెనెన్స్ ఇంజనీర్కి సంబంధించిన జాబ్ కోసమే వాడుకోగలుగుతారు వేరే జాబ్స్కి ఏదో వాడు తీసుకోరు వేరే జాబ్స్కి దేనికి వాడుకోలేరు కాబట్టి ఇది తీసుకునే ముందు జాగ్రత్తగా ఆలోచించి మంచిగా ప్లాన్ చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను రైట్ గైస్ మీకు నా వీడియో అర్థమైంది అనుకుంటున్నా అర్థమైనట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ కొట్టి ఫర్దర్ నోటిఫికేషన్ అన్ని ఇమీడియట్లీ వస్తాయి మళ్ళీ ఒక మంచి వీడియోతో కలుగుతాం అప్పటి వరకు బాయ్ బా